12th standard biozoology chapter 3 reproductive health so let's we continue with the bacterial sexually transmitted disease so in bacterial sexually transmitted disease uh, last video we can see about gonorrhea and syphilis now we can see about the third disease chlamydiasis chlamydiasis that means chlamydiasis it is a causative agent or it is caused by the bacteria chlamydia trachomatis chlamydia trachomatis it is a agent which causes the disease chlamydiasis right the symptoms symptoms which means a trachoma 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 in the sense which may cause some of the cancerous growth that is a trachoma how it is affect in our tissues reason it affect columnar epithelium cells in urinogenital tract urinogenital tract the urinogenital tract ana irukla penna irukla and the padayila irukkuriya columnar epithelial cells ungalku already theriyum nenikira columnar epithelial cells appadina or urinogenital tract appadina adu or kulai adu kulai and the kulai la உட்புற செல்கள் இருக்கும் உட்புற சுவர் இருக்கும் அந்த உட்புற சுவர் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த சுவரில் முதல்ல மியூக்கஸ் இருக்கும் அந்த மியூக்கஸுக்கு அப்புறம் இருக்கக்கூடிய செல்கள் என்னமா இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா காலம்லார் எப்பத்திலியமாக இருக்கும் காலம்னார் எப்பத்திலியம்ஸாக இருக்கும் காலம்னார் எப்பத்திலியம்னா ஒன்றும் இல்லை இந்த காலம் சொல்கிறோம் இல்லையா காலம்னா என்னது பில்லர் அப்படின்னு சொல்கிறேன் அந்த மாதிரி அந்த ஷேப்பில் இருக்கக்கூடிய செல்களால் ஆன ஒரு லேயர் தான் அந்த காலம்னா செல்ஸ் அந்த செல்கள் எல்லாமே பாருங்க யூரினோ ஜென்ட்ரல் பாதையில் இருக்கக்கூடிய உள்புற சுவரில் இருக்கக்கூடிய மேற்புற செல்கள் காலமனார் எப்பத்திரியல் செல்ஸ்லாம் அஃபெக்ட் ஆகுது இந்த பாக்டீரியா மூலியமாக அது மட்டும் இல்லாமல் இதே மாதிரி செல்கள் நம்மளுடைய ரெஸ்பிரேட்டரி ட்ராக்டர்லையும் இருக்குது ரெஸ்பிரேட்டரி ட்ராக்டர்னால் எது சார் நம்மளுடைய சுவச சுவாச குழாய் அந்த சுவாச குழாயில் இருக்கக்கூடிய காலமனார் எப்பத்திரியல் செல்ஸும் ஏன்னா இந்த பாக்டீரியானால் பாதிக்கப்படுது அப்புறம் என்ன சார் கன்ஜக்டிவாக கன்ஜக்டிவாக நம்ம கண்ணுடைய ஐ லீட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா கண் இமாய் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அந்த ஐ லீடு அந்த ஐ லீடில் இருக்கக்கூடிய ஒரு லேயர் தான் என்ன கன்ஜக்டிவா அங்கேயும் என்ன நடக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த காலம்னார் எப்பத்தி செல்ஸ் டேமேஜ் ஆகுது எப்படி டேமேஜ் ஆகுதுன்னா ட்ரக்கோமா அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ட்ரக்கோமா அப்படிங்கிறது ஓஎம்ஏ அப்படின்னால அது கேன்சரஸ் க்ரோத் ஸோ அங்கெல்லாம் இந்த மாதிரியான கேன்சரஸ் க்ரோத் வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது அதுக்கு காரணமாக இந்த கிளைமேடியா கிளைமேடியா ட்ரக்கோமேட்டிஸ் அப்படிங்கிற பாக்டீரியா காரணமாக இருக்குது இதே இன்குபேஷன் பீரியட் என்ன சொல்கிறாங்க பாருங்கள் இரண்டுலேருந்து முப்பது வாரத்துக்குள்ளாக இன்குபேஷன் முதல் சிம்டம்ஸ் தெரியும் அப்படி இல்லைன்னா பொதுவாக ஆறு வாரத்துக்கு அப்புறம் இந்த மாதிரியான சிம்டம்ஸ் தெரிகிறதுக்கு நிறையா வாய்ப்புகள் இருக்கிறதா சொல்கிறாங்க ஸோ இப்போ நம்ம பார்த்தது கிளமேடியாசிஸ் அப்படிங்கிற சொல்லக்கூடிய ஒரு பாக்டீரியல் டிசீஸ் ரைட் அடுத்தது ஃபோர்த்து அருண் அடுத்தது ஃபோர்த்து டிசீஸ் லிம்போ கிரானுலோமா வெனீரியம் லிம்போ கிரானுலோமா வெனீரியம் ஸோ இது வந்து இது ஒரு பாக்டீரியல் டிசீஸ் இதுவும் வர்றதுக்கு காரணம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த கிளமேடியா ட்ரக்கோமேட்டிஸ் அப்படிங்கிறது தான் இதுவும் வர்றதுக்கு காரணம் லிம்போ லிம்போ அப்படின்னாலே நம்ம நம்ம இது எடுத்துக்கலாம் என்ன சார் எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லிம்ப் நோடு நின நீர் முடிச்சு இல்லையா ஸோ அந்த நின இந்த யானைக்கால் நோயெலாம் சொல்கிறோம் இல்லையா இந்த யானைக்கால் நோயெலாம் வந்துச்சுன்னா என்ன நடக்கும் அந்த நின நீர் லிம்ப்பு வெசல்ஸ்லாம் வீங்கி போயிடும் லிம்ப் நோடெலாம் வீங்கி போயிடும் ஆனால் தான் அவங்க காலெலாம் நல்லா வீங்கி போன மாதிரி தெரியுது இல்லையா ரைட் ஸோ எங்கே வருது அப்படின்னு நம்ம முதல்ல பார்த்துக்குவோம் லிம்போ லிம்போனால் லிம்பாட்டிக் டிஷ்யூஸ் கிரானுலோமா லிம்பாட்டிக் டிஷ்யூஸ்லாம் கிரானுல்ஸ் டெவலப் ஆகுது இல்லையா அதாவது அதாவது டிசீஸே டிஸ்கிரைப் பண்ணுறோம் நம்ம லிம்போ கிரானுலோமா வினீரியம் அப்படின்னு அந்த நோய் பேர் சொல்கிறோம் இது வர்றதுக்கு காரணம் கிளமேடியா ட்ரக்கோமேட்டிஸ் இங்கேயும் பார்த்தது கிளமேடியா ட்ரக்கோமேட்டிஸ் தான் ஆனால் அது வந்து பாதையில் வருது இது எங்கே வருதுன்னா லிம்ப் நோட்ஸில் டெவலப் ஆகுது ரைட் இது எங்கே என்ன பிரச்சனை கொடுக்குது பாருங்கள் சிம்டம்ஸ் குட்டானியஸ் ஆர் மியூக்கோசல் ரெண்டுமே ஒரு தான் குட்டேஷனாக வழ வழப்பாக இருக்கக்கூடிய உட்புற லேயர் தான் குட்டேனியஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ரைட் குட்டேனியஸ் ஆர் மியூக்கோசல் ஜெனிட்டியல் டேமேஜ் அப்படின்றோம் இல்லையா மியூக்கோசல் மியூக்கோசல்னால் என்ன சொல்கிறாங்க நம்ம இந்த யூரினரி பாதை இருக்குது பாருங்கள் ஆனால் இருக்கலாம் பெண்ணாக இருக்கலாம் யூரினரி பாதை இருக்கும் இந்த யூரினரி பாதை இருக்குது அது 
மியூக்கோசல் லேயராக இருக்கும் உள்ள உள் உள்புற லேயர் நாங்கள் சொன்ன காலம்னார் எப்பத்திலேயே சொல்கிறோம் அந்த காலம்னார் எப்பத்திலேருந்து மேலே ஒரு வழவழப்பான லேயர் இருக்கும் அதுதான் மியூக்கோசல் லேயர் அந்த மியூக்கோசல் லேயர் டேமேஜ் ஆகுது அப்போ அங்கே மியூக்கோசல் லேயர் டேமேஜ் ஆகிருக்குன்னா என்ன அர்த்தம் நம்மளுடைய பொதுவாக மியூக்கோசல் லேயர் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இம்யூனிட்டி படிப்போம் நோய் எதிர்பாட்டல் படிப்போம் அதில் இந்த செகண்டரி இம்யூன் சிஸ்டமாக நம்ம பார்க்குறது தான் இதெல்லாம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா மியூக்கோசா அசோசியேட்டட் லிம்பாய்டு ஆர்கன் இந்த மியூக்கோசா மியூக்கோசா சா அஸ் அசோசியேட்டட் அப்படின்னா என்ன சார் மியூக்கோசா மூலியமாக இருக்கக்கூடிய நோய் எதிர்பாற்றல்களை தான் நம்ம மியூக்கோசா அசோசியேட்டட் லிம்பாய்டாக இருக்குது எம்ஏஎல்டின்னு படிப்போம் அது எங்கெல்லாம் இருக்குது எங்கெங்கெல்லாம் நம்ம உடம்புல துவாரங்கள் இருக்கோ இல்லை எங்கெங்கெல்லாம் நம்ம வெளிப்புற கனெக்ஷன் எங்கே இப்போ வெளி வெளி வெளியிலேருந்து உள்ளே போகிற செயல் எங்கெங்கெல்லாம் நடக்குதோ வாய் இருக்குது மூக்கு இருக்குது இல்லையா அடுத்தது நம்ம யூனஜென்டில் இருக்கணும் ஆனஸ் ஸோ இங்கெல்லாம் கண்டிப்பாக என்ன இருக்குன்னா மியூக்கோஸ் இருக்கும் ஏன்னா வெளியேக்கும் வெளியிலேருந்து உள்ளே போகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் நிறையா இருக்குது கேட்கலாம் யூனஜென்ட்டான வெளி உள்ளேருந்து தானே சார் வெளியே போவோம் வெளியிலேருந்து எப்படி சார் உள்ளே போவோம் ஒரு சில பாக்டீரியாக்கள் என்ன விழிப்போடு இருக்கும் பாக்டீரியாக்கள் புரோட்டசோவன்கள் இந்த மாதிரி நோயை உருவாக்கக்கூடிய கிருமிகள் உடல் உள்ளே ஊடுருவ தயாராக இருக்கும் எங்கே வழி கிடைக்கிறதோ போக ஆரம்பிக்கும் அப்படி எங் அப்படிலாம் நுழையக்கூடியவங்கள வரவிடாமல் தடுக்கக்கூடிய வேலையை பார்க்குறவங்க தான் எங்கள் மியூக்கோஸா அசோசியேட்டட் லிப்பாய்டாக இருக்குன்னு சொல்லக்கூடிய இந்த மியூக்கோஸ் ரைட் இப்போ இந்த மியூக்கோசாலாம் பாருங்கண்ணா டேமேஜ் ஆகுது ஜென்ட்ரல் அதாவது இந்த பிற பொருட்கள் இருக்கக்கூடிய மியூக்கோசா லேயர்லாம் டேமேஜ் ஆகுது அப்படி டேமேஜ் ஆகும்போது என்னென்ன மாதிரியான டோசி டிசீஸ்லாம் நமக்கு வருதுன்னு பார்ப்போம் யூரித்ரிட்டிஸ் யூரித்ரிட்டிஸ் அப்படின்னா யூரித்ரா அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா பாதை யூரினரி பிளாட் இருக்கும் பென்னிஸுக்கும் யூரினரி பிளாட் இருக்கும் விஜயனாவுக்கும் நடுவில் இருக்கக்கூடிய குழாய் தான் அந்த யூரித்ரிட்டிஸ் இந்த யூரித்ரா இந்த யூரித்ரா என்ன நடக்குமா அதுக்குள்ளே இன்ஃபெக்ஷன் ஆகிடும் நோய் தொற்று ஏற்படும் அதுக்கு பெரிய ஏன்னா இங்கே பாருங்கள் நோயை கட்டுப்படுத்தக்கூடிய மியூக்கோசல் லேயர் கிடையாது அப்போ நோயை கட்டுப்படுத்தக்கூடிய மியூக்கோசல் லேயர் டேமேஜ் ஆனதுனால இங்கே என்ன நடக்குது யூரித்ரா டேமேஜ் ஆகுது யூரித்ரா இன்ஃபெக்ட் ஆகுது அதை நம்ம என்ன சொல்கிறோம் யூரித்ரிட்டிஸ் அப்படின்றோம் அதே மாதிரி என்டோசெர்விட்டிஸ் என்டோசெர்விட்டிஸ் அப்படிங்கிறது என்ன என்டோசெர்விட்டிஸ் அப்படின்னா செர்விக்ஸ் ஃபீமேலு ஆர்கன் இருக்குல்ல ஃபீமேல் ஆர்கன் உடைய உட்பகுதி தான் அப்போ என்டோசெர்விட்டிஸ் அப்படின்னா செர்விக்ஸுடைய உள்பகுதி இன்ஃபெக்ஷன் ஆகுது இதை பாருங்களேன் யூரித் யூரித்ரிட்டிஸ் செர்விட்டிஸ் இந்த மாதிரி டீஸ் 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 முடியுது அப்படின்னாக்கா அது இன்ஃபெக்ஷன் ஆகுதுன்னு அர்த்தம் அப்போ என்ன அர்த்தம் யூரித்ரிட்டிஸ் அப்படின்னாக்கா யூரித்ரா இன்ஃபெக்ஷன் ஆகுது என்டோசெர்விட்டிஸ் அப்படின்னா செர்விக்ஸ் இன்ஃபெக்ஷன் ஆகுது அது உள்பகுதி இன்ஃபெக்ஷன் ஆகுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்போ லோக்கல் ஹார்ம்ஃபுல் அல்சரேஷன் ஸோ இதனால் என்ன நடக்குது உள்ள அரிப்புகள் ஏற்படுது அந்தந்த பகுதிகளில் அரிப்புகள் ஏற்படுது அடுத்தது ஜெனிட்டல் எலிபேன்டியாசிஸ் ஜெலி ஜெனிட்டல் எலிபேன்டியாசிஸ் அப்படிங்கிறது நம்ம இங்கே வந்துடலாம் அதாவது ஜென்டல் எலிபேன்டியாசிஸ் அப்படிங்கிறது என்னென்னா ஜென்டல் ஆர்கன் வீங்கி போகிறது என்ன காரணம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜென்டல் ஆர்கனில் இருக்கக்கூடிய லிம்பாய்டு டிஷ்யூஸ் லிம்ப் நோட்ஸ் என்ன ஆகிடும் அப்படின்னா வீங்கி போயிடும் பிகாஸ் ஆஃப் லிம்போ கிரானுலோமா ஸோ தேர் பை இந்த பிறப்பு உறுப்புகள் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த பிறப்பு உறுப்புகள் வீங்குவதற்கான வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்குது இதுதான் இந்த நோயோடைய அறிகுறிகள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதுவும் எப்படி அந்த மாதிரி தான் எந்த மாதிரி இந்த கிளமேடியாசிஸ் மாதிரி தான் கிளமேடியாசிஸ் மாதிரி தான் இரண்டு இல்லை முப்பது வாரங்கள் மேற்கொள்ளலாம் இந்த இன்குபேஷன் தெரிவதற்கு மறுபடி சொல்கிற இன்குபேஷன்னா அந்த நோய் நமக்குள்ளே புகுந்து முதல் சிம்டம்ஸாக வெளியே வரும் அந்த அந்த இடைப்பட்ட நாட்களில் தான் நம்ம இன்குபேஷன் பீரியடுன்னு சொல்கிறோம் இது சாதாரணமாக சராசரியாக ஆறு வாரங்கள் வரை பிடிக்கலாம் இது ஒரு இன்குபேஷன் பீரியட் ஆகிறதுக்கு ஒரு சிம் முதல் சிம்டம் சொல்வதற்கு வருவதற்கு அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ இதுவரை நம்ம பார்த்தது பேக்டீரியல் செக்ஸுவலி டிரான்ஸ்மிட்டட் இன்ஃபெக்ஷன் நம்ம கடைசியாக இந்த பார்த்தது ரெண்டு பேக்டீரியல் இன்ஃபெக்ஷன் ஒன் இஸ் கிளமேடியாசிஸ் அடுத்தது லிம்போ கிரானுலமா வினுரம் இது ரெண்டுமே ஒரே பேக்டீரியானால வரக்கூடியது தான் ஆனால் வேறு வேறு நேம் எதுக்கு சார் வச்சுருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அங்கே லிம்ப் கிளான்ஸில் வரக்கூடியது லிம்ப் நோட்டில் வரக்கூடியது இது ட்ராக்டில் வரக்கூடியது அதனால் இதுக்கு இந்த டிசீஸுக்கு வேறு வேறு நேம் வச்சுருக்காங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் நம்ம வீடியோவில் வைரல் எஸ்டிஐ பற்றி பார்க்கலாம் தேங்க்யூ